வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் ரீசெண்டாக நான் தமிழ் டாக்கீஸ் ரிவ்யூ பார்த்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் அசிங்க சிங்கமாக கெட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்தி கமெண்ட்ஸ் போடுறது ஒரு வெறுப்பை காட்டுறது ஒரு கொலை மிரட்டல் விடுறது அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியுது ஸோ அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் சில கருத்துக்கள் வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் வந்து இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் முதல்ல வந்து தமிழ் டாக்கேஷ் அவர்கள் பேசின அத்தனையும் சரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சில விஷயத்த நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அதாவது அநாகரிகமாக வந்து ரஜினி அமெரிக்காவை அமெரிக்காவில் போய் படுத்துக்கிட்டாரு அந்த ரிவ்யூலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்களை அவமானப்படுத்தி பேசியிருப்பார் ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து நான் வந்து பெரிய ஒரு அநாகரிகமாக பார்க்குறேன் அதை வந்து நான் மிகவும் கண்டிக்கிறேன் அதில் என்ற மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அவர் பேசின மீதி எல்லாமே வந்து உண்மை தான் ஒன்றை பார்த்தோம்னா இந்த படம் வந்து ரஜினி படமும் இல்லை ரஞ்சித் படமும் இல்லை அப்புறம் ஆயிரக்கணக்கில் காசு கொடுத்து டிக்கெட்டு வாங்கின ரசிகர்கள் ஏமாந்து போனார்கள் டீசருக்கும் படத்துக்கும் கொஞ்சமும் சம்பந்தம் கிடையாது ரஜினி கதாபாத்திரம் இந்த படத்தில் வந்து நடக்கிறார் 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 பிறகு சோபாவை உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்புறம் லிங்கா பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் வந்து ரஜினி அவர்கள் தானு அவர்களுக்கு கால்ஷீட் கொடுத்தார் படத்தை வாங்கிய ஜாஸ் சினிமா நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதல் கட்டணமாக வசூலிப்பது ஆளுங்கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் ஏற்கனவே ஐசியூவியில் இருக்கும் சினிமாவை இது இன்னும் அகல பாதாளத்தில் தள்ளும் ஒவ்வொரு படத்தின் ரிலீஸுக்கு முன் ரஜினி அரசியலுக்கு வருவாரா என்று ஒரு ரூமர் கிளப்பி விடப்படும் அதே மாதிரி இந்த முறை அமெரிக்காவிற்கு ரஜினி சென்று விட்டாரா தயாரிப்பாளர் தானு அவர்கள் இல்லீகல் வெப்சைட்ஸை முடக்க வேண்டும்னு கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாரு ஒரே நாளில் அவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வருது ஆனால் வந்து ஒரு பொது நல வழக்கு போடப்படுது தேட்டரில் அடிக்க டிக்கெட் காசு வாங்குறாங்க இதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீதிபதிகள் சொல்கிறார்கள் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து அதிக கட்டணம் கொடுத்து வாங்கி பார்க்க தயாராக இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இது தடுக்கிறதுக்கு போலீஸ்க்கு அவகாசம் வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேஸை வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் முதல் நாள் நெருப்படா டீசர் பார்த்துட்டு வந்த அனைவருக்கும் நான் இப்போ தமிழ் டாக்கி சொன்ன இந்த எல்லாமே உண்மைதான் அப்படின்றதும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ரஜினி அவர்களின் ரசிகர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் மற்றவங்க வந்து அவரை விமர்சிக்க கூடாது இல்லை வந்து ஒரு காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கின ஒருத்தர் வந்து அந்த படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எந்த விதமும் எந்த விதத்துலையும் நியாயமாகப்படலை அதுக்கப்புறம் அது என்ன காட்டுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் எல்லாமே ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் வந்து பார்க்குறீங்க ஒருத்தர் மேலே வந்து நம்ம அளவுக்கு அதிகமான ஒரு பாசம் வச்சா அவர் செய்கிற எல்லாமே வந்து நமக்கு சரியாக தான் தெரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த வட்டத்தில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்கன்றதுனால மற்றவங்களோட விமர்சனத்தை உங்களால் எதிர்கொள்ள முடியல ரஜினி ரசிகர்கள் என்று அவருக்கு ஆதரவாக பேசும் நீங்கள் படித்தவர்களான நீங்கள் தமிழ் டாக்கீஸை வந்து அசிங்கமாக திட்டுவதும் அவரின் குடும்பத்தை கேவலமாக பேசுவதும் அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுவதும் எந்த விதத்தில் நியாயமாக பாடுது அப்படின்றதும் எனக்கு தெரியல இதை வந்து உங்கள் தலைவரை வந்து இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரா அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த மாதிரி அதிகார மையத்தில் இருக்கிற ப்ரொடியூசர் தானு அப்புறம் ரஜினி அவர்கள் ஜாஸ் சினிமாஸ் கோர்ட் பற்றி அவர்கள் செய்யும் தவறை பற்றி தைரியமாக வந்து எத்தனை பேர் பேச முடியும் அது வந்து உங்களோட ஃபோன் நம்பர் பப்ளிக்காக கொடுத்துட்டு உங்களால் இதை பற்றி தைரியமாக பேச முடியுமா முக்கியமாக வந்து என்ன பார்க்கணுன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு அடிமைகள் அதனால தான் வந்துட்டு சில ஆயிரம் போலீஸ் இராணுவத்தை வச்சுக்கிட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து பல ஆண்டுகள் வந்து நம்மளை ஆட்சி புரிஞ்சாங்க ஏன்னா வந்து நாம் நமக்கு கண் இதில் இருக்கிற தவறையும் நம்ம தட்டி கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து அதிகார வர்க்கத்துக்கு பயப்படுவோம் நம்ம உயிருக்கு பயப்படுவோம் காந்தி நேதாஜி போன்றவங்க வந்து அன்றைக்கி துணிச்சலாக அதிகார மையத்தோட தவறை சுட்டி காட்டி முன் வந்தாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம விடுதலை பெற்ற நாடாக இருக்கும் இல்லைன்னா இன்றைக்கும் நம்ம பிரிட்டிஷோட அடிமையாக தான் இருக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெரிய அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட தவறுகளை வந்து சுட்டி காட்டுறவர்களோட வாழ்க்கை வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா 
எந்த நிமிஷமும் வந்து மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்கணும் இல்லைன்னா வந்து இவ்வளோ தைரியமாக பேச முடியாது எவ்வளோ தவறு நடக்குது எத்தனை பேர் வந்து முன் வந்து பேசுகிறாங்க பேசுனா இது வந்து பெரிய கோர்ட்டு பிரச்சனை வரும் கஞ்சா வழக்கு போடுவாங்க அது பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படின்னு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதே மீறி ஒருத்தர் பேசுகிறாருனா அவர் துணிச்சல் நம்ம பாராட்டணும் சினிமாவில் வந்து இந்த மாதிரி தவற சுட்டி காட்டுற ஹீரோஸை வந்து நமக்கு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறவங்கள வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் நமக்கு பிடிக்கும் அவங்களுக்காக நம்ம விசில் அடிப்போம் அவங்களுக்காக நம்ம கை தட்டுவோம் அவங்களுக்காக நம்ம கட் அவுட் வைப்போம் அவங்களுக்காக நம்ம பல அபிஷேகம் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து நிஜ வாழ்க்கையில் அப்படி ஒருத்தர் இருந்தால் வந்து அவர் நம்ம கேவலமாக திட்டுவோம் அவர் குடும்பத்தையே திட்டுவோம் அவர் பரம்பரையே திட்டுவோம் அவர் குள மிரட்டல் விடுப்போம் இன்னும் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணுவோம் முக்கியமாக தமிழ் டாக்கிஸ் அவர்களோட தைரியம் துணிச்சல் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த மாதிரி இதுதான் தவறு அப்படின்னு வந்து ஒரு பயம் இல்லாமல் தெல்ல தெளிவாக தைரியமாக பேசுகிற அந்த துணிச்சல் வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவர் வந்து ஒரு அஞ்சா நெஞ்சனாக தான் நான் பார்க்குறேன் போற்றுவார் போற்றட்டும் தூற்றுவார் தூற்றட்டும் அவரோட பணி வந்து தொடரணும் அதுதான் வந்து நான் அவருக்கு வைக்கிற தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து தைரியமும் பேசுகிறவங்க வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் வேணும் அப்போ வந்து இந்த நமக்குள்ளே இருக்கிற அடிமைத்தனம் வந்து விலகும் நமக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கும் நான் பேசின இந்த கருத்துக்கள் யாரோட மனசையாவது பாதிச்சிருந்தா நான் மனமார்ந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எங்களோட நோக்கம் ஒன்று தான் உலகெங்கும் வந்து சண்டை சச்சரவு நீங்கி அன்பு பரவட்டும் ஆனந்தம் பெருகட்டும் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்